dear students today we are going to learn the chapter saint of the gutters this chapter has been taken from tulip series book 9 prescribed by jammu and kashmir board of school education for class 9th dear students let me now give you the introduction of this chapter pyare bachcho kisi famous person ka naam kahiye jisko aap jante hain बहुत सारे लोग इस दुनिया में कुछ वजूहत से मशहूर हैं जैसे कुछ पॉलिटिक्स में अपनी अचीवमेंट्स के लिए मशहूर हैं कुछ अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए मशहूर हैं लेकिन बहुत कम लोग इंसानों की खदमत के लिए जाने जाते हैं और वो इस काम के लिए कोई प्रॉफिट भी नहीं लेते इन्हीं में से एक मशहूर पर्सनैलिटी ट्वेंटी सेंचुरी की मदर टेरिसा है Dear students, name any famous person you know. Many famous people are known in this world for certain reasons. Some are known for their achievements in politics. Some are known for their bravery and courage. But very few people are known for the service of human beings for no profit and the world knows such a woman of the 20th century as Mother Teresa. Dear students let me now summarize this chapter Pyare bachcho Mother Teresa 20th century ki great personalities mein se ek hai Usko politics ya government mein koi position hasil nahi thi fir bhi wo duniya mein bahut mashhoor hai aur uski izzat ki jati hai Mother Teresa ko bahut sare aizaz mile jin mein se ek Nobel Peace Prize bhi hai उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबों और बेसहारा लोगों की खिदमत में फिदा की दुनिया के कोने कोने से अमीर मशहूर और पावरफुल लोग उसके पास चले आते थे ताकि वो उसके इस मिशन का हिस्सा बने और अपनी जिंदगियों को एक सही मायने दे मदर ट्रीसा 26 अगस्त 1910 को स्कोपिये युगोस्लेविया में पैदा हुई उसका नाम अग्नस गोंगसो बोजागजियो था उसके फादर की डेथ तब हुई जब वो सिर्फ आठ साल की थी उसकी माँ ड्राना स्विंग और नीडल क्राफ्ट जानती थी और इसी से उसने घर चलाया और एग्नस की परवरिश की अग्नस को चर्च में वक्त बिताना अच्छा लगता था वो उन क्रिश्चियन मिशनरीज की कहानियां ध्यान से सुनती थी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की खिदमत करते थे और उनको तैलीम देते थे और गरीबों अनपढ़ और बीमार लोगों की देखभाल करते थे उनकी इस जिंदगी से वो बहुत मुतासर हुई थी जब एग्नस पंद्रह साल की थी तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हुआ वो एक माउंटेन ट्रिप पे थी उसने एक आवाज सुनी जो उसको बोल रही थी फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स उसको गॉड पे यकीन था और वो ये मानती थी कि गॉड ने उसको इस दुनिया में कुछ स्पेशल काम करने के लिए भेजा है उसने डिसाइड कर लिया कि वो घर छोड़कर एक नन बन जाएगी उसने ये भी इरादा कर लिया कि वो गरीबों की जैसी जिंदगी गुजारेगी लोगों की खिदमत करेगी और इंडिया जाएगी उसने इरादा कर लिया कि वो इंडिया के कोलकाता जाकर उन लोगों की खिदमत करेगी जो बहुत ज्यादा गरीब है आगस्ट 1929 में कोलकाता आई उसने हिंदी और बंगाली सीखा ताकि वो वहाँ के लोगों से बातचीत कर पाए फिर उसने स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया जो सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो चलाती थी पहले दार्जिलिंग में और फिर कोलकाता में आखिरकार 1937 में वो नन बन गई और उसका नाम टेरिसा रखा गया कोलकाता में पढ़ाने के दौरान सिस्टर टेरिसा को उन गरीब और बेघर लोगों से हमदर्दी हुई जो स्लम्स में रहते थे वो लोग वहाँ बहुत ही खौफनाक अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते थे 
और उनको तरह तरह की बीमारियां थी वो ये सब कुछ टॉलरेट करने के लिए तैयार थी ताकि वो उनकी हर तरह से मदद करे जैसे उनको साफ सुथरा रखना और तब तक उनकी देखभाल करना जब तक कि वो या तो ठीक ना हो जाए या फिर इज्जत से न मरे फिर 1946 में एक दिन जब वो कोलकाता से दार्जिलिंग ट्रेन में जा रही थी तो उसने फिर से एक आवाज़ सुनी जो उसको बोल रही थी कि वो कॉन्वेंट छोड़कर उन गरीब लोगों के साथ रहे और उनकी मदद करे ये उसकी जिंदगी का आखिरी टर्निंग पॉइंट था उसने ये सब कुछ चर्च अथॉरिटीज को बोला और उनसे नन्स का एक नया ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी जो कि इस नए मिशन में उसकी मदद करे उसको परमिशन मिली और 1948 में उसने नन्स का एक नया ऑर्डर मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू किया जिसकी वो खुद पहली मदर सुपीरियर बनी मदर टेरीजा ने पोअर इंडियन वुमेन की तरह दिखने के लिए वाइट कलर की कॉटन साड़ी अपने लिए चूज की जिसमें ब्लू कलर का बॉर्डर था मदर टेरीजा ने निर्मल हृदय खोला जहां गरीब यतीम और बीमार लोग रहते थे 1970 में मालको मगरिज ब्रिटेन के बहुत फेमस राइटर कोलकाता आए वो एक स्ट्रीट से जा रहे थे कि उनकी नजर मदर टेरीसा पे पड़ी जो खुशी खुशी बिना किसी हिचकिचाहट के उन नाकिस और खस्ता हाल लोगों की देखभाल कर रही थी वो मदर टेरीसा के इस काम से इतना मुतासर हुआ कि उसने एक बुक लिखी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जिसका टाइटल है समथिंग ब्यूटिफुल फॉर गॉड ताकि मदर टेरीसा के इस काम को दुनिया का अटेंशन मिले मदर टेरीसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया 1997 में मरने से पहले मदर टेरीसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बहुत सारी ब्रांचेस दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में खुली हुई देखी जहां गरीबों की खिदमत की जा रही थी मदर टेरीसा हमारे इस दौर की सच्ची सेंट थी जिसने दुनिया के उन लोगों को जिनको लगता था कि उनकी इस दुनिया में कोई अहमियत और जरूरत नहीं इस बात का एहसास दिलाया कि खुदा उनको याद करता है और उसने उनको बेसहारा नहीं छोड़ा है सो माई डे स्टूडेंट्स मदर टेरीसा इज वे वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी शी डिड नॉट हैव एनी पोजिशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट Yet she was a greatly known and admired person in the whole world. Mother Teresa was granted different honors including the Nobel Peace Prize. She has nothing as her property. She devoted her whole life to the service of the poor and the destitute. The general population from everywhere throughout the world including the rich the famous and the powerful flocked to her and wanted to become a part of her mission and to give some clear significance to their lives mother teresa was born on 26th of august 1910 at skopje yugoslavia her name was agnes gongso bojagzio Her father passed away at her tender age when she was only 8 years old. At that time her mother Drana who knew sewing and needlecraft provided her with sustenance. Agnes loved to spend her time in the church. She was also a keen listener to stories of Christian missionaries traveling to different parts of the world to serve educate and tend to the poor the illiterate and the sick their life of devotion fascinated her when agnes was 15 something unique occurred with her she was on a mountain trip she heard a voice saying follow god and serve others she believed in god and thought she was sent for some special work in this world She decided to leave home and become a nun. 
she also decided to lead a life of poverty, serve the people and visit India. She resolved to go to Kolkata in India where she would serve the poorest of the poor. Agnes arrived in Kolkata in 1929. She spent her time in learning Hindi and Bengali to communicate with the local people. Then she began to teach in schools run by sisters of Loreto, first at Darjeeling and then at Kolkata. She finally became a nun in 1937 and was named Teresa. While teaching in Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, felt empathetic to the poor and the homeless living in city slums because of their appallingly unhygienic conditions and all kinds of diseases. She could tolerate all this and would help them by cleaning them up and looking after them till they recovered or died with dignity. Then, one day in 1946, while traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice telling her to leave the convent and help the poor by living with them. It was the final turning point in her life. Acting on the voice, she asked the church to give her permission to start a new order of nuns who would help her in her new mission. She got the permission and started the order, the Missionaries of Charity in 1948 by acting as its first mother superior. In order to look like the poor Indian women, she gave up her nun's habits and dressed in a cotton blue bordered white sari. She set up Nirmal Hide, home and hospices for the poor, the orphans and the dying. In 1970, Malcolm Muggeridge, a well-known British writer, came to Kolkata. While walking through a street, he happened to see Mother Teresa cheerfully busy in her unflinching service to the rest of the earth. He was so much impressed by her that he wrote a book and made a documentary film on her, aptly titled, Something Beautiful for God in order to bring world attention to her otherwise quiet work. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. Before her death in 1997, she oversaw the opening of branches of her Missionaries of Charity in a number of countries to carry on her missionary work of serving the poorest of the poor. She used to say that, one must give love till it hurts. She was truly a saint of her times, who made the most insignificant and unwanted humans feel that God, through Mother Teresa, remembered them. So dear students, let us now move to the assessment part of this chapter. Question number one. Mother Teresa was a famous politician. True or false? Question number two. Mother Teresa liked to spend her time in watching movies. True or false? Question number three. Mother Teresa won Nobel Peace Prize. True or false? Question number four. Name the country, place in which Mother Teresa was born. Question number five. Who flocked to her and why? Question number six. Flocked in the lesson summary means. Question number seven. In which year Mother Teresa became a nun? Question number eight. Use the following words in your own sentences. Poverty, God, look after, award, profit, Honor. Question number nine. Write a letter to the principal or headmaster of your school and request him to arrange some good books on the biographies of some great personalities of the world for the school library. Thank you.